polski folklor jest najpiękniejszy. Nie ma piękniejszego, naprawdę nie ma ładniejszych strojów. Żaden inny kraj nie ma y, tych strojów tak bogatych, y, tak szeroko szytych. No, Polacy lubią chyba na bogato, po prostu mamy to we krwi. A ty je to konie, bedwoze, bedwoze, za ten Nie łodzę, a ty je to konie moje są, co mnie do miłego za mnie za. Byłam wtedy jeszcze bardzo malutka. Wiem tylko tyle, że pierwszy strój ludowy dostałam od rodziców. Przyjechał z Krakowa. E, bardzo lubiłam ten strój, chodziłam w nim na wszystkie imprezy rodzinne. Mamy zdjęcia z imieniem u cioci, z urodzin babci, a ja zawsze, wszędzie w stroju ludowym. Byłam załamana, kiedy z niego wyrosłam i musiałam go oddać kuzynce. Ta kuzynka ma go do tej pory, jej córki w tym chodziły, bawiły się i, i, i tańczyły, e, ale ja jej go zabiorę. <grym> Założyłam ten strój, że on się błyszczał, on był wyszywany cekinami, nie koralikami, tylko cekinami, więc one się mieniły, jak światło na to padało, wszystko się, ja bardzo lubię błyskotki, e, mieniły się mm, i oczywiście spódniczka, która się rozkładała w, w tańcu wtedy, się, kiedy się kręciłyśmy, bo Paweł, nie wiem czy wiesz, ale wszystkie dziewczynki lubią, jak się kręcą i, i spódniczka się wtedy tak fajnie rozkłada, jest po prostu magicznie. Dlatego nigdy w życiu nie chciałabym być chłopakiem. Jesteście biedni, że nie możecie takich rzeczy robić. Jak to nie możemy? Wszystko możemy. W łokienecku stała, płakała, płakała. Jezus, Jezus, Maria wołała, wołała. Jezus, Jezus, Maria, Chryste, Panie, będzie mój to chłopiec, albo nie. Należałam do zespołu tańca współczesnego, Terpsychora, w Choszczeńskim Domu Kultury u nas w Hadeku. I któregoś razu, kiedy kończyliśmy, kończyłyśmy, bo to był dziewczęcy zespół, próbę, wyszłyśmy do garderoby, z której do tej pory korzystamy. To jest to samo miejsce. A tam stopniczanie się szykowali do jakiegoś występu chyba. I te stroje właśnie dziewczyny sobie rozwiesiły. Tam wisiało, nie wiem, 8 czy 9 y, strojów y, tych y, od Lublina. I ja się zakochałam w tych paskach, w tej szerokiej spódnicy, w tych błyskotkach. Wtedy porzuciłam taniec współczesny. Czyli wszystko na jednym próbie pewnie było, tak? Tak, tak. Wiesz, tak. Taniec współczesny, a za chwilę bacza, Oczywiście, a już, na, i już, już w następnym już tygodniu zabrało. tańczyłam w Stobniczanach. Bardzo przepraszam naszą trenerkę, Piękna panią historia. Anię. Piękna. Słasowską, że to zrobiłam, ale, ale... pozdrawiam. Tak, po prostu miłość od pierwszego wejrzenia. Słucham. No już mi się rozpada. No ale tak ciskałam, żeby nie było widać. Mój dziadek zawsze miał marzenie, żeby nauczyć się grać na kordonie. Specjalnie kupił sobie e, gdzieś tam pod granicą rosyjską e, akordeon nowy, ładnie zapakowany, przywiózł go do Hoszna. No niestety nie udało mu się e, tego marzenia zrealizować. E, może nie miał predyspozycji jakichś większych, aczkolwiek bardzo chciał. E, no i przygoda Moja polegała na tym, że u dziadka w szafie zawsze ten akordeon leżał i któregoś dnia wnuk, czyli ja, mając 6 lat, odkryłem ten instrument, wyciągnąłem, no i się zakochałem. Pierwszą melodią, którą wydobyłem na tym instrumencie, nie znając kompletnie po prostu technik, jak ułożyć rękę. Pamiętam, że na samym początku kciuka trzymałem tutaj, grałem tylko czterema palcami. Ale pierwszą właśnie melodią, którą zagrałem po godzinie obcowania z tym instrumentem, to była 
kolenda, no już wtedy popłynąłem. Rok A czasu. Która kolenda? Cicha noc. Albo wśród nocy i ciszy. Swego czasu e, zrobiłem sobie sam konkurs e, zagrania lotu lot, czmi czmiela. lot Szmiela. Pamiętam, że była minuta 14 bodajże rekord. E, ja to zrobiłem w niecałą minutę. Co spróbuję. I tak dalej, i tak dalej. To już nie jest to samo, co, co kiedyś, ale generalnie jeszcze coś tam... A pych jest, jak to mój e, profesor na studiach mówił, Paweł, pych jest, tak? Zakrew tych ojców, co poszli na bój, stój, pamiętaj, teren jest twój ból. Tu nie zaginął, to miłość nie pozwól, tym faktom tu nigdy zaginął. Nie bilon wyzwolił, to wiara, odwaga i męstwo. To Polak, a tą silną ręką zostało zerwane to piętno. No jeśli chodzi o, o hip-hop w moim życiu, który też odegrał bardzo ważną rolę. Do dziś jestem fanem tego gatunku. Czasem jeszcze produkuję jakieś podkłady, bity, piszę zwrotki, teksty i takie rzeczy. No historia dosyć ciekawa, bo to odmienne światy. Nie dość, że muzyka klasyczna na akordeonie, gdzie się jeździło po konkursach w różnych miastach większych w, Pols w Polsce. Paweł Łysa głowa, szerokie spodnie, tak. Później prze przebiórka w garnitur. Akordeon na scenę i, i, i jazda, że tak powiem, tak? A na koniec strój ludowy. A na koniec strój ludowy, to już w ogóle z kosmosu chyba wzięte, że tak się potoczyła moja kariera. Co nie ukrywam, że mnie to cieszy generalnie. Ja twierdzę, że, że muzyk po części nie może być hermetyczny, tak? Czyli, mhm. czyli też musi się otwierać na różne gatunki. Ja akurat się w folklorze zakochałem w tej muzyce, żeby później ją aranżować, bawić się nią przekładać na nowoczesną, gdzieś tam odsłonę. Że pierwszy raz przybrano mnie w strój ludowy. W ten? Możliwe, już nie pamiętam, czy to był dokładnie ten strój, ale... No. Ale je, pierwsze wrażenie, które miałem, ubrały mnie te dziewczyny ten strój i mówię, ja nie mogę, co ja tutaj robię. Tak mi się chciało płakać, że po prostu... No a teraz to bym spał w tym stroju, także... Tak. Także czasem warto się złamać i przełamać, żeby później wyszło coś fajnego. Założę się, że jesteś dobrym zakręcisz się, to nie zrozumiesz mojego bzika po prostu. Zakochasz się. Kiedy jestem już na scenie, ubiorę ten strój, przede wszystkim jestem po prostu szczęśliwa. Nie umiem tego inaczej opisać. To nie jest tak, że gdzieś się odlatuje myślami. Myślami się jest tu i teraz, w tym właśnie stroju. Najpiękniejsze momenty każdego koncertu i chyba dla każdej dziewczyny to momenty, kiedy się obracamy. Kiedy panowie nas tak kręcą e, ręką, czasami zatrzymują, kręcą w drugą stronę. E, w parach też najczęściej wirujemy. I to, co jest najpiękniejsze, e, to my nie widzimy, jak to wygląda, my to czujemy. My to czujemy tańcząc. Rozłożoną spódnicę, rozłożoną halkę. Ona, e, aż e, słychać, że ona furkocze, że ona się w tym tańcu, e, że ona pracuje w tym tańcu. Nie myślimy o tym, że widać nogi. Dlaczego to się tak... Pięknie kręci, bo spódnica jest oparta na halce z kilku warstw. To jest pierwsza zmarszczona farbanka. Druga to jest takie coś, żeby troszkę zasłaniało nogi, ale to nie wszystko, bo jest jeszcze kolejna warstwa, tak zwana zazdrostka, żeby nie było widać nic poza halką. I dlatego ona tak furkocza. Jeszcze jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta. Czy pozwoli pan na Krysia, młody urodyta? Ja uważam, że w strojach jest zaklęte polskie serce. Słowiańska dusza na pewno też bo jesteśmy podobni w tych przyśpiewkach, w tym zaśpiewie takim ze szczerego serca. Mamy to we krwi, nie żałujemy materiału, nie żałujemy koralików, cekinów. Panowie też zawsze jakieś te kapelusze ozdobione. To jest po prostu barwne, kolorowe, najpiękniejsze. 
Kultura ludowa to są nasze korzenie, to, to jest coś z czego wyrastamy, co w ogóle widać po, po dzieciakach, po ludziach, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z folklorem, przychodzą na pierwszą, drugą próbę i okazuje się, że my to mamy we krwi, czyli jednak jesteśmy muzyczni, jesteśmy skoczni, to wszystko jest tak ułożone, że wychodzi naturalnie, nie trzeba jakoś tam mocno się tego uczyć, Tradycje trzeba pielęgnować, bo to jest coś, z czego my Polacy powinniśmy być dumni, szczęśliwi, że tak to wygląda, że cały świat rozpoznaje nas po, po tych strojach, po tej muzyce, po mazurkach, kujawiakach i oberkach. Moim ogródeczku rośnie rozmarym, powiedz mi Maniusiu, kto cię omani? Pierwsza współpraca z kołem gospodyń wiejskim z Korytowa i zobaczyłem te panie, które po prostu żyją tymi strojami, żyją kuchnią polską, tymi przyśpiewkami, mm. to mówię, przecież to jest takie prawdziwe w tym wszystkim, a tak zapominane na co dzień i kojarzone też tak nie do końca w fajnym obliczu, że mm. trzeba to robić. Paweł to przygotowuje, a ludzie dziękują mi, rzucają mi się na szyję, mówią, ale... Takie życie, ale ostatni rzeczy. będą pierwszymi. Tak, a to mam nadzieję, tego ci życzę. Żeby Dlatego właśnie też, się cieszyli tym też folklorem. kapela z kraju nad Wisłą, chciałbym powiedzieć, że nazwa wymyślona przeze przez mnie, z racji Piękna. tego, że, że jesteśmy częścią Polski, tak? Zawsze się kojarzy Polska z Warszawą, Krakowem, Toruniem, Lublinem, Gdańskiem, Gdynią. A my jesteśmy w Choszcznie, co nie zmienia tak. faktu, że żyjemy w kraju nad, nad Wisłą. Wisłą. Kapela że, w kraju nad Wisłą. I że mamy tutaj tak pięknie. Zawsze się cieszymy, jeździmy po okolicy i zawsze mówimy, że mieszkamy tak. w pięknym zakątku Polski. Naprawdę, tak. no ja jestem szczęśliwa, że, że, że to jest właśnie Choszczno. Powiem tak, nie trzeba jechać na Mazury, żeby... A tego to, akurat a... to nie mów, bo my tu nie chcemy wielu turystów. A no też racja. Zajeżdżą nam te lasy, po co? Jeziora. Jeziora. No.